Hello friends, welcome back to Girjo Artis Kitchen. In this KFC chicken, we will make a KFC chicken. We will marinate this chicken. I will use a cup of pala. I will use a cup of pala. I will add a cup of pala. I will add a spoon of pala. 1 tsp ginger and garlic powder 1 tsp 1 tsp lemon juice 2 tsp 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 2 ஒரு நாள் இருந்து அஞ்சு வந்து சிக்கன் பீஸ்க்கு வந்து இந்த குவான்டிட்டி வந்து கரெக்டாக இருக்கும் மேரினேட் பண்ணுறக்கு இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த நல்ல சிக்கனை வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் நல்லா டிப் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் மேரினேட் பண்ணி ஊற வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்கணும் ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டாம் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நைட்டு பண்ணி நாளைக்கு காலையில் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து நைட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு அடுத்த நாள் தான் எடுத்து செய்ய போகிறேன் அப்போ தான் இந்த சிக்கன் நல்லா ஊறி சாப்பிட்றக்கு நல்லா ஜூஸியாக நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரமும் வெந்துடும் நைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நல்லா மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இதே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு சிக்கனை வந்து கோட் பண்ணுறக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் காமிச்ச கப்பில் ஒரு கப் வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அதே மாதிரி ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பவுடர் வந்து ஒவ்வொரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க உங்ககிட்ட ஹேர்ப்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஹேர்ப்ஸ் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி மிக்ஸ்டு ஹேர்ப்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் இது ரொம்ப நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்த்திக்கோங்க உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஹர்ப்ஸ் ஜிஞ்சர் அண்ட் கார்லிக் பவுடர் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும் இதுதான் வந்து அந்த ஃப்ளேவர் நல்லா கொடுக்கும் ரியல் கேஎஃப்சி சிக்கன் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் வந்து இதில் கிடைக்கும் இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச சிக்கனை வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன் அப்புறம் வந்து தண்ணி வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஐஸ் வாட்டர் வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணாதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அந்த ஊற வச்ச சிக்கனை வந்து இப்போது இந்த மாவில் போட்டு நல்லா வந்து பரட்டிக்கலாம் இந்த மாவு வந்து ஃபுல்லாக கோட்டாகிற மாதிரி ஒரு கையில் தூவி விட்டுக்கோங்க நல்லா வந்து ரெண்டு சைடும் நல்லா பிறட்டினதுக்கப்புறம் தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு கோட்டிங் கொடுக்கணும் ஐஸ் வாட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஜில்லுன்னு இருக்கிற தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா மாவில் போட்டதுக்கப்புறம் இன்னொரு கை யூஸ் பண்ணி ஐஸ் வாட்டரில் விடுங்க இல்லைனா வந்து கையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுங்கன்னு இப்போ வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் ஐஸ் வாட்டரில் விட போகிறேன் ஏன்னா மாவும் தண்ணி எல்லாம் கையில் வந்து மிக்ஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஐஸ் வாட்டரில் ஃபுல்லாக லைட்டாக வந்து அது நல்லா டிப் ஆகணும் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இருந்தால் போதும் நல்லா டிப் டிப் பண்ணி எடுத்தோடனே வந்து எகெயின் வந்து இந்த மைதா மாவு கோட்டிங்கில் வந்து ஒரு இது கொடுக்கணும் அப்படியே வந்து இதே மாதிரி போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரியே வந்து எல்லா சிக்கனையும் வந்து நம்ம போட்டு எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த கிறிஸ்பினஸ் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஐஸ் வாட்டரில் போட்டால் தான் அந்த வெளியில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதனால் ஐஸ் வாட்டரில் டிக் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு கோட்டிங் கொடுங்க இப்போ இதே மாதிரியே எல்லா சிக்கன் பீஸையும் போட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மைதா மாவில் ஒரு கோட் பண்ணி ஐஸ் வாட்டரில் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு செகண்ட் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து இந்த மைதா மாவில் கோட்டிங் பண்ணி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதே ப்ராசஸை வந்து நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் எல்லா இதுக்கும் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா வரும் உடனே வந்து நம்ம ஆயிலில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் ஆயில் வந்து இதுக்கு நல்லா நிறையா தேவைப்படுங்க இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து நல்லா ஊற்றிக்கங்க ஊற்றிட்டு இது நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் நான் வந்து இன்றைக்கி குக்கரில் இது பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அடிக்கணமான பாத்திரம் எது வேணால் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து அந்த சிக்கன் பீஸாக எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒன்றா ஒன்றுன்னா போட்டு இது பண்ணுங்க இல்லைனா ரெண்டு ரெண்டாக போட்டுக்கோங்க ஒட்டுக்கா நாளையும் போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா வந்து அது வேகறதுக்கு லேட் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி போட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் திருப்பி போட்டு இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெட
இல்லைன்னா ரொம்ப கருகிரும் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் நீங்கள் வந்து எடுத்துருங்க அது நல்லா வெந்திருக்கும் ஓவர் நைட் வந்து மேரினேட் பண்ணி ஊற வச்சனால சீக்கிரம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து வெந்துரும் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்க மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனே நான் எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கேஎஃப்சி சிக்கன் வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்